நீங்க என்னதான் யோசித்தாலும் நம்ம ஜாதிக்கு நீ சொந்தமா ஒரு கட்சி தொடங்க தான் ஒரே தீர்வு தம்பி நமக்கு அரசியல் கட்சியே வேண்டாம் தானே வேட்பாளரும் <laughs> நாம சொல்றத கேட்பாங்க ஆனா எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் பார்த்தா நம்ம தொகுதியில கிட்டத்தட்ட 1,20,000 ஓட் இருக்கு. அதுல நம்ம ஆளுங்க ஓட் வெறும் 15,000. வெறும் 15,000 சாதாரணமா சொல்லாதீங்க. கவனமா கேளுங்க. இது வரைக்கும் நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன்ல அதிகபட்சமா 70% மக்கள் தான் ஓட் போட்டுருக்காங்க. 1,20,000 70% 84,000. அதான் மொத்த ஓட். இப்ப சொல்லுங்க. 84,000 ஓட்ல நம்ம ஓட் எத்தனை 70%? அப்பவும் 17% மட்டுமே ஜெயிச்சு ஜெயிச்சிட முடியுமா? ஏன் முடியாது? வேற ஒரு பெரிய கட்சியோட கூட்டணி என்னன்னா அவங்க எப்படி நம்மளை சேர்த்துக்குவாங்க அதான் சொல்றாருல நம்ம தொகுதியில போட்டின்னு பார்த்தா அது ரெண்டு பெரிய கட்சிகளுக்குள்ள தான் கடந்த நாலு எலெக்ஷன்லயும் ஒரு 8000 ல இருந்து 10000 ஓட்டு வித்தியாசத்துல தான் மாறி மாறி அவங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம 15000 ஓட்டு தான் எந்த கட்சி ஜெயிக்கும்னு முடிவு பண்ற ஓட்டுக்கு ஆனா நம்ம தனியா நின்னா ஜெயிக்க முடியாது இல்ல நம்ம தனியா நின்னா ஜெயிக்கறோமா இல்லையான்றது கேள்வி இல்ல ஆனா நம்மள விட்டு தனியா நின்னா வேற யாரோ ஜெயிக்க கூடாது அப்போ என்ன சொல்றீங்க தலைவர நம்ம ஆளுங்க நூறு சதவீதம் பேர் ஒத்துக்கிட்டு ஓட்டு போட்டாதான் நீ சொல்ற கணக்கு பலிக்கும் இல்லைன்னா வேஸ்ட் தான் நம்ம ஐயா சிலை திறக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஆளுங்க இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு ஊர்களுக்கும் தினம் ஒரு ஊருக்கு ஊர்வலமா போவோம் உண்ணாவிரு தான் இருப்போம் அத்தனை ஜனங்களும் ஒண்ணு சேர்ந்தா அனுமதி கொடுத்துதானே ஆகணும் அத்தனை நாள் உண்ணாவிடத்துக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்க கூடாது ஏன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜாதி கலவரம் கிளம்பு காரணம் சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் நாம அமைதியா போராடுறதுக்கெல்லாம் எந்த அனுமதியும் தேவையில்லை போலீஸ் பர்மிஷன் வாங்கலாம்னா ஜெயில போட்டுருவாங்க அப்படி இல்லாட்டி லத்தி சார்ஜ் பண்ணி கூட்டத்தை கழிச்சு விட்டுருவாங்க எப்படியா ஜெயிலில் போடுவாங்க நல்லா ஒன்றும் பண்ண முடியாது Well students, we will continue the steel heat treatment. Kartikeyn, take the specimen. This is 1.5% carbon steel. Carbon steel is 1.5% carbon steel. This is the furnace level of arsenic temperature. This is the arsenic temperature. This is the arsenic temperature. 1000 degrees Celsius. Go, go and place it. This is the final semester project heat treatment. This is the arsenic temperature. நம்ம ஜாதி ஓட்டை வாங்கி பதவிக்கு வந்தவன் இன்னைக்கு நம்ம இடத்துல நம்ம செலவு வைக்க பர்மிஷன் தர மாட்டான் பட்னி கடந்து உயிரை விட்டு வாங்குவாரு ஒரு தலைவரோட சிலை துறக்க இன்னொரு தலைவர் உயிரை விடணும் இதான் நம்ம நிலைமை ஆனா இந்த நிலைமை உங்க காலத்துல மாறணும் உண்ணாவிரதத்துல கலந்துக்கும் போது எதி சாதி காரணம் போலீஸும் கண்டிப்பா நம்மள அடிச்சு நிறுத்த பாப்பாங்க அப்படி எவனா அடிச்சா திருப்பி அடி உதச்சா கால ஓட எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு முன்னேறி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா இதே மாதிரி இருபத்தோரு கிராமத்தில் சங்கத்தோட உதவி வாங்கி படிக்கிறவங்கள ரெடி பண்ணணும் என்ன பண்ணிடலாண்ணே என்னண்ணே தலைவர் வேற கட்சி வேணான்ட்டாரு நீங்களும் அதை பற்றி கவலைப்பட்ட மாதிரியே இல்லை நமக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் போது எதுக்கடா கவலை பட புரியலையாண்ணே நம்ம தலைவர் ஊர் ஊராக ஒன்றா விடுது இருக்கும்போது நாம் ஊர் மக்களை சந்தித்து நம்ம சாதிக்காரங்க எப்படி கவுன்சிலராக சேர்மனாக ஆக முடியும்னு எடுத்து சொல்லி அவங்க கிட்டருந்து சப்போர்ட்டை வாங்கலாம் இல்லையா அது இல்லாம போலீஸ் அடிக்கிற அடியில கட்சி வேணாம் சொல்றவன் கொள்கையெல்லாம் பறந்தே போயிடுறா சொல்ற விழும்போது கழுத்து லேண்டார மாதிரி அப்நார்மலா விழுந்திருக்காரு போல இருக்கு ஸ்பைனல் கார்டில் அடிபட்டு ஃபிராக்சர் ஆயிருக்கு 
இமீடியட்டாக சர்ஜரி பண்ணி போனை ரீஅலைன் பண்ணணும் இல்லைனா அவரால் உட்கார கூட முடியாது தலைவரே நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே குணமாகி வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்க பிரசாத தலைவர் இப்போ எல்லாம் நீங்களே ஒன்றாவது தான் இருக்கலாண்ணே எங்கள் மாமாக்கு சார் கூட்ட எனக்கு சேருமாட்டா எங்கள் மாமாக்கே கொஞ்சம் நல்ல பேர் இருக்குதுண்ணா அந்த ஆதரணம் ஐயா கூட சேர்ந்து நல்லா தான் எலெக்ஷன் வேற இன்னும் மூணு மாதத்தில் வந்துடும் போல் அதுக்கப்புறம் கட்சி ஆரம்பிச்சு தனியாக நின்று நான் மாளிகை ஓட்டு பயணஞ்சாரத்தி வாங்கி காட்டணும் இப்போ என்ன தான் நான் பண்ணுறது வர டே பாஸ்கர் ஐ சொல்லுமா இங்க வா அக்கா கல்யாணம் பத்திரிக்க ஒரே ஒரு காரம் இருந்துட்டு எதுக்கு மாம் பத்திரிக்கலாம் சொன்னாலே வந்துட போறேன் அட வச்சீங்க மாம் அப்புறம் நான் யாருக்கு தான் தரது சரி நட்டி சைடு போறேன் வரியா இல்ல நீ வண்டி சைடு மட்டும் கொடுத்துட்டு போ காத்தி வந்து வந்து தாபா போறோம் டைம் ஆச்சு இந்த தோட்டத்தை பார்க்க பூத்தாயா யோ பொன்மாலை இந்த தோட்டத்தை பார்க்க பூத்தாயா ப்ரோ ப்ராஜெக்ட் கச்சது அது அந்த கம்பெனியா தெரியும் யோ அலிங்க இல்லையா